என் இனிய நண்பர்கள் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த இருபது இருபது உங்களுக்கு அமோகமா இருக்கணும் என்று இறைவன வேண்டிக் கொள்றேன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணினவேல் சப்போர்ட் பண்றவேல் கமெண்ட்ஸ் எழுதுறவேல் எல்லாருக்கும் மிகவும் நன்றி இனி இன்றையான் வீடியோவுக்குள்ள போவோம் இன்றைக்கு சிங்கள மக்கள் இலங்கையில் புத்தாண்டுக்கு செய்கிற பொங்கல் அது அவள் சிங்களத்தில் கிரி பத்துன்னு சொல்லிவினம் பால் சோறு இந்த பால் சோறை கட்ட சம்பல் செய்து சாப்பிடுவினம் அவ்வளவு சுவையாக இருக்கும் நாங்கள் இந்த கிரி பத்து எப்படி செய்கிறதுண்டும் அதோடு கட்ட சம்பலையும் இந்த வீடியோவில் செய்வோம் கட்ட சம்பல் வீடியோ நான் முதலே போட்டிருக்கிறேன் ஆனால் இந்த வீடியோவில் கிரிபத்தையும் கட்ட சம்பளையும் உண்டாவே செய்துடுவோம் இனி தேவையான பொருட்கள் என்னென்று பார்த்துடுவோம் சாதாரணமாக இந்த கிரிபத்துக்கு கெக்குழு ஹால் என்ற ஒரு அரிசி பாவிப்பினம் என்னட்ட அது இல்லாத அளவு பாஸ்மதி ஒரு கப்பும் அதோடு ரெண்டு கப் தண்ணியும் சேர்த்து நான் இதை இந்த அரிசி நல்லா தண்ணியெல்லாம் உறிஞ்சி நல்ல வடிவ அவியும் மட்டும் அடுப்பில் மிதமான சூட்டில் விட போகிறேன் இந்த கிரிபத்துக்கு ஜாஸ்மின் ரைஸ் அல்லது ஏதாவது ஷோட் கிரைன் ரைஸ் பாவிக்கலாம் இப்போ அந்த அரிசி தண்ணியெல்லாம் நல்லா உறிஞ்சி சாதாரணமாக நாங்கள் சாப்பிட்ற சோறு மாதிரி அவிஞ்சிருக்குது இதுக்கு ஒரு பதினஞ்சு இருபது நிமிஷம் எடுக்கும் இந்த சோறை நல்லா ஒரு கிளறி விட்டுட்டு இதுக்குள்ளே நாங்கள் ரெண்டு கப் திக்கான தேங்காப்பால் சேர்க்க போகிறோம் சோறு நல்லா அவிஞ்சிட்டுது ஆனால் இன்னும் சாஃப்டாகி வர்றது தான் கிரி பத் கிரியண்டா பால் பத்தண்டா ரைஸ் இப்போ அந்த ரெண்டு கப் தேங்காப்பாலும் சேர்த்து அதோடு தேவையான அளவு உப்பும் சேர்த்து நல்லா ஒரு க கலந்து விட்டுட்டு இதை மூடி ஒரு பத்து நிமிஷம் மிதமான சூட்டில் வச்சு எடுக்க போகிறோம் இப்போ இங்கே கிரிபத் பத்து நிமிஷமாக வெந்து கொண்டிருக்குது ஒரு க திறந்து நல்லா ஒரு க கிளறி விடுவோம் அல்லது அடிப்பிடிக்க பார்க்கும் கிளறின சோறை திருப்பி ஒரு கா மூடி இன்னொரு அஞ்சு நிமிஷம் அடுப்பில் வச்சு எடுத்துட்டோம்டா எங்களோட கிரிபத் கிட்டத்தட்ட ரெடி ஆகிடும் இப்போ பதினஞ்சு நிமிஷமாக இந்த சோறு தேங்காய் பாலில் வெந்துட்டுது இனி நாங்கள் நல்லா ஒரு கா கிளறி விட்டுட்டு அடுப்பை நூற்றுட்டு மூடாமல் ஒரு மூன்று நாலு நிமிஷம் ஆற விட்டுடுவோம் இந்த கிரிபத் வந்து மூன்று நாலு நிமிஷமாக ஆறி பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் இறுகியும் இருக்குது இதை நாங்கள் இப்போ ஒரு தட்டையான ட்ரேயில் போட போகிறோம் கிரிபத் எல்லாத்தையும் அந்த ட்ரேயில் போட்டுட்டு நல்லா ஈவனாக கொஞ்சம் மெதுவாக ப்ரெஸ் பண்ணி விடுவோம் அப்போ தான் இதை வெட்டி எடுக்க சுகமாக இருக்கும் இப்போ இந்த கிரிபத்தை நல்லா தட்டையாக்கி எடுத்துட்டோம் இதை இனி டைமண்ட் ஷேப்லேயோ அல்லது ஸ்கொயராகவோ வெட்டி கட்ட சம்பளோடையோ இல்லை லுணு மிரிசோடையோ சர்வ் பண்ணலாம் இப்போ அந்த கட்ட சம்பல் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம் இந்த கட்ட சம்பளம் கிரிபத்தும் சாப்பிட்டிங்கன்னா எவ்வளவு சாப்பிட்றீங்கன்னு தெரியாமல் சாப்பிட்டு கண்டுருக்கலாம் அவ்வளவு ருசியாக இருக்கும் ஒரு இருபது செத்தல் மிளகாய தண்ணியில் ஊற வச்சுடுவோம் இது அரைக்கிறதுக்கு சுகமாக இருக்கும் ஒரு அரவாசி எலுமிச்சம் பழத்துண்ட சாரம் தேவை தேவையான அளவு உப்பு கொஞ்சம் வெங்காயம் கொஞ்சம் மாசி இனி இவ்வளத்தையும் ஒண்டா போட்டு ஒரு ஃபுட் ப்ரொசஸரில் அடித்தா இந்த ஸ்மூதாக வராது இது ஸ்மூதாக இருந்தால் அவ்வளவு ருசியாக இருக்காது கொஞ்சம் வெங்காயம் கொஞ்சம் மாசி கொஞ்சம் மிளகாய் கடிப்பட்டாதான் இந்த கட்ட சம்பல் அவ்வளவு சுவையாக இருக்கும் அதால் நான் ஃபுட் ப்ரொசஸரில் போட்டு எடுக்க போகிறேன் இப்போ நறுவல் துருவலாக அறப்பட்ட கட்ட சம்பல் ரெடி ஆகிட்டுது அந்த தேசிக்காய் புளி மாசி வெங்காயம் எல்லாம் சேர்ந்து வர மனம் வந்து அவ்வளவு பசிய கிளப்பும் நீங்களும் இந்த கிரிபத் கட்ட சம்பல் செய்து பாருங்க உங்களுக்கு நிச்சயமா பிடிக்கும் என்று நம்புறேன் இந்த வீடியோவை இவ்வளவு நேரம் பார்த்ததுக்கு மிகவும் நன்றி மீண்டும் எல்லோருக்கும் மனமார்ந்த புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள் வணக்கம்